さあ出雲弁よもやま話楽しく今月も始めていきたいと思います藤岡先生よろしくお願いします,ししますさて冬になりまして、はい、あのこの季節になるとこの地方独特の北西の風が吹いて、うんね、あの寒くなってくるんですがです、ねはい、皆さんそういう時よく、はい、あサブサブとかって言いますけどあ,すあのサブって出雲弁ですか、はい、そうですね実ちょっと工事点なんか引いてみてもね、ええ、サブイが出てきますわだからサブサブイとかサブとかいう言葉は全国的な言葉じゃないかと思いますねそ、ええ、これサビとかって言いませんかそれはね我々はね、はいはい、またこう変化してサメだとかサビだとか言いますけんね、ええ、おサブのってなことも言いますサミサメってなこと言ったりねいろいろ変化します。さあ、そのなんというかな、その発音はもう出雲独特のものがありますね。えー、それでそんな寒いような日は、うんうん、あの体や手足がこう冷たくなってきたりするんですが、うんうんうん、そういう時の何か表現する出雲弁ってあるんでしょうか。手がかじかむわけですが、えー、それを我々はかじかむというような言い方しないでこちけこちけるって言うんです。聞いたことありますそうですか、ね、もうサブって、はい、手がこうつけて地がかけんがってなことをねなんか情景が浮かびますねそうですか、えー、母してなって子供にはね母してなって言いましょうとそうだ<笑>懐かしいですそういうの<笑>さあそれでは次の出雲弁に行きたいと思いますが、はい、先生こちらですまさげなこれどういう意味ですか。美味しそうな、うまそうな。だから、なんかこう、なん、どうしましょう、メロン。はい。もらいました。はい。山、まあ、下げないやつだわ。こういう言い方ですね。それから、その、まさげなに、似た言葉で。さ、う、を、んうん、とって、まげな。まげなね。はい。これはなかなか微妙な言葉ですよ。微妙。はい。例えばいやいやあの大根をもらったとしますかね、はいえー、そしたら「いやーえらい負けなやつだのー」っていうなことを言ってね言うんですよ。はい、そ,のその時の「負けな」っていうのはねあの大きさが大きいということをね、はい、しかも真っ白でおいしうまそうなというふうなその味のこととかね、えー、もういろんな意味を含んでますわ。結構あの幅広く使える言葉ですか。そうですわ。マゲナっていうのは。そうなんですね。はい、ですから食べ物の場合だけじゃなくてもですね、うんえー、いいと思いますよ、えー。例えば野球でボーンとホームランみたいなの打ったら、うん、いやマゲナつぶったのっていうふうな言い方もできますわね。はい、で先生そのさっきから出てます、うん、マサゲナ。それから差を取ったマゲナ、マゲナの中にに変わってマゲにもありますよね。このマゲにはどういう意味ですか。マゲにはね、はい、マゲナもだいたい一緒ですわ。ただあのマゲにはですね、えー、あのどうですか動詞にかかる副詞みたいなものでありますからね。うんうん、マゲに。えー、釣ったのというと、はい、こう何ていうか大きなやつを荒波の中でもあの釣り上げたっていうような意味に使うとかねだから意味は同じですけどもどうくっつくのが、えー、あの曲げなっていうとあとは名詞になりましょうけど、えー、曲げにというと動詞にってかかるようなねそういうとこありますわね。そうですかうん、例えば、うん、曲げに転んだとかもああそうですそうですわ。方はありますか。そうですね。曲げにですね。はい。曲げにまくれたのって言うと、スペーンとま<笑>まくれた。はい。あおけ玉にまくれたの時は<笑>雪の中はね。ああいう時は曲げにまくれたのですわ。やっぱり下が動詞ですね。動詞になりますね。先生さっきお話しくださった三つの。ちょっと似たような言葉ですけど、はいはいはいはい、微妙に意味が違う三つの言葉、はいはい、これをすべて盛り込んだ文章をちょっと作ってみたいんですけれどもいやいやそれはちょっと聞いてみたいですね、はい、いいですか、はい、じゃあ紹介させていただきます、はい
父が収穫したまげな大根で母がまさげなおでんを作ったら家族みんながまげに食べたなるほど先生これ使い方合ってますか合ってますねなんか我にも似たような言葉なんでどういうふうに使っているかわからないちょっと試行錯誤してそうですねまげな大根っていうのはね美味しそうでしかも大きい大根っていう意味ですわね立派な大根立派な大根だからそれをお母さんがまさげにうまそうにまあの大根にしみつふられたとそれをみんながまげにとはそのガツガツと食ってしっかり美味しいもんだからそういうことになりますねはい使い方これでよろしいでしょうか。百パーセント当たってます。ああよかったです。<笑>合格点いただきました。<笑><笑>本当です。微妙ですけどね。はいえー、無意識にみんなそれ使ってますわね。これを頭で何も考えずにスッスッスッと出てくるのがやっぱり出雲弁の上級の人たちでしょ。私これ作るのに相当考えて考えて<笑>、これで一体合ってるんだろうかと思いながら作りましたけれども。安心しました。使い方が合ってるようで。もう上級ですわ上級。はい、ありがとうございます。<笑>さあ先生それではこのあたりでお茶の時間にしたいと思うんですが、あの美味しそうなお菓子っていうのは出雲弁でどういうんですか。まさげなパシだと。パシ。パシ。まさげなパシ。じゃ先生そのまさげなクワシでお茶を一服頂戴することにしましょう。頑張りましょう。はい。先生今月のお菓子お正月の千両だそうです。なるほど。千両の赤い実。めでたいですね。めでたいですね。はい。じゃあおめでたい千両頂戴いたしましょうか。これ頂戴してよんなら長生きせないといけませんでよ。出雲弁保存会会長の藤岡大雪先生とお届けしています。出雲弁よもやま話。さあ後半に行きたいと思います。キーワードはこれです。これはまたなんだな。これはこれはまあまあというふうな。あ、ああ。ちょっと簡単詞みたいな感じ。簡単詞ですね。物をもらいますでしょ。はい。だたくさん。はい。合わせ書きをいっぱいもらった。あ、これはまたなんだな。こう現代そもらえますだからねってなこと。ええ。がさっき先生あの。ま、まさげな大根とかまげな大根の話が出ましたけどそれを見た瞬間にうわこれはまたなんだらみたいな感じになりませんかまさにそうですそういうその驚きそのびっくりして驚くんじゃなくてその感謝の驚きと言いますか喜びの驚きそういう時に使いますからねこれはいい言葉でおそらく純然たる出雲弁だろうと思いますね。そうですか、えー。なんか相手に対する思いも含まれてる言葉ですね。はい、だからその時は目も大きく見張ってですね、こんなってでもこんなするとかそういうのもあ,<笑>あのつきますけんね。はあ。じゃあうわこれはまたなんだみたいな感じです。<笑>そういうことになりますわ。<笑>ええー、でもそれを言われた方も嬉しいですよね。それはそうでしょう。そらはあ、こちら粗末なものを持っていきたいな気でおった場合でもねそんな言われるとね、はい、あこれで喜んでもらえたわと思ってね気持ちがいいですわ。そうで出雲人はね、はい、持っていくときに心の中ではこれ利用できた大根だとか白菜だとか名前その自信があるんだけど、はい、言うことは逆ですけどね。どういうふうに？まあ、もう気に対処できて、まあ、してわけにいきませんがまたよしてごしなはいってこと言っても。<笑>まあ、ここにまともに聞いたら腹がちょっと立つような、はいはい、そういうふうなこの前徹底的に下げて持っていくはあ謙遜しながらはあ謙遜、はい、それでも向こうがそれをこれはまたなんだで褒めてごすとね、はい、そら気持ちいいですよそうですね、はい、また持って行ってあげようかなと、はあね、それぐらいで受けても方はあえらい謙遜しとるけど心の中ではかな,かなり自慢の方だでってことをね<笑>だからやっぱ感じながら、えーはあ
。そうですね。<笑>まあそういう出雲弁のやりとりはほのぼのとしていいですね。<笑>はい、いいすね。先生これまたなんだらは。完全なる出雲弁というふうに理解していいですか。思いますね。はい。ね、ここにあのそれなんですか。これは出雲弁のですね。はい。えこれ番付表ですね。おお。これのここを見てください。はい。西方の横綱がね。あらまあ。こらまたなんだらですわ。はあ。純粋な出雲弁。出雲言葉ですね。まあ。ちなみに東は。東方はね。はい。これはハイゴンでありますハイゴンっていうのはね、はい、ガヤガヤガヤがさ騒ぐことですわ私東の横綱はだんだんだと思ってました、うん、そのねだんだんこの真ん中のこ,これは行,行事のところですけどもね、えー、ここに書きましたのはね、はい、だんだんはねこれは出雲弁独特じゃないんですよ、えー、特に西日本の方では昔は盛んに使われておった言葉で今はほとんど使われなくても、出雲とまあ最白軍ぐらいが使ってるようで、うん、もうだんだん出雲弁になりつつある。そういうのがここのところにだんだんとかオンボラトとかね、えー、バンジマシテとかね、えー、このここ挙げましたわ。ここにあるのはだいたい出雲独特の言葉。言葉えー、あそ,うその西方のトップにこれはまたなんだらが。位置づけられておるということです。コラマタなんだらが横綱とはコラマタなんだらです。<笑><笑>ああ、でも先生この、うん、あの出雲弁の番付見てますと、うんうんうん、いや知らない出雲弁がたくさんあります。ますはい、はい。だからこれのだいたい八割ぐらいできれば、はい、もう大変なものですわ。ええ、いやでも結構知らない言葉がありますよ。うん、それはね、ええ、無理もないことで、ええ、同じ出雲弁言ってもねやっぱり乃木軍の方と氷川軍の方で離れてますとね、ええ、違いますだ、ええ、その小さな地域でまたそれぞれの。うちの地域ではこんな出雲弁あるよっていうのを視聴者の方からまた送っていただきたいですね,、うんうんうん、ですね私も知らん言葉がたくさんありますんでねはい。ぜひともそういうのも送っていただけたらと思っていますそしてまた出雲弁川柳もお待ちしたいと思っていますはい。ということで、はい、先生今日もいろんな出雲弁の楽しいお話を伺いました、はい、また来月もよろしくお願いします,ししますありがとうございました、うん